മാർത്തോമ യുവജന സഖ്യം വനിതാ ഫോറം ശലഭം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡേറ്റ് വിലയ്ക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം മലയാള ചെറുകഥാകൃത്തുകളിൽ ഒരാൾ പത്രപ്രവർത്തക അധ്യാപിക എന്നീ നിലയിൽ തന്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച കെ രേഖാനാഥ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ഗീതാ ഹിരണ്യം അവാർഡ് അടക്കം നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ ടി വി കൊച്ചുവാവ ആനന്ദ് അശോകൻ ചേരുവ സച്ചിദാനന്ദൻ എന്നീ ധാരാളം എഴുത്തുകാരുള്ള തൃശൂർ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിലെ കാട്ടൂർക്കടവിൽ ജനിച്ചു വളർന്നു ജുറാസിക് പാർക്ക് കന്യകയും പുല്ലിംഗവും രേഖയുടെ കഥകൾ തുടങ്ങിയ നിരവധി കൃതികൾ ഇന്ന് ഈ വനിതാ ഫോറം ചാലഞ്ച് പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് അതിഥി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു ഗസ്റ്റിനെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ബഹുമാനത്തോടെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ കെ രേഖാമാമിനെ ഈ ടാലന്റ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തോളുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട റവറൻ ഡോക്ടർ തോമസ് മാർത്തിതോസ് എപ്പിസ്കോപ്പ റവറൻ ജോൺ മാത്യു പ്രിയ സ്നേഹിത നീതു സ്നേഹ മർത്തമ്മ യുവജന സഖ്യം വനിതാ ഫോറത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാരവാഹികളെ പ്രിയ സ്നേഹിതരെ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് മർത്തമ്മ യുവജന സഖ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പരിപാടിയിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇതിനു മുൻപ് അടൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു പരിപാടിയിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അന്നേ ഈ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് തോന്നിയ ആദരം അതാണ് വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുൻപിലെത്താൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം ഈ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് അന്നേ ആദരം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത്ര നിസ്സാരമല്ല അത് സമൂഹത്തിൽ നിരന്തരം ഇടപെടാനും ഓരോ സ്ത്രീയുടെയും ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ചിന്തയെയും ശക്തിയെയും ഉണർത്തുവാനും പ്രാപ്തമായ കരുത്തുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ് കൃത്യമായ ദിശാബോധമുള്ളത് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു തെളിവാണ് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഇത്തരത്തിലൊരു പരിപാടി ശലഭം അങ്ങനെ ഒന്ന് സംഘടിപ്പിക്കാൻ കാണിക്കുന്ന ഈ ഉത്സാഹം അതിനെ ആദരിച്ചേ പറ്റും നമുക്കറിയാം ഈ കാലം നമ്മളെയെല്ലാം സംബന്ധിച്ച് വളരെ സംഘർഷത്തിൻ്റെ ഒരു കാലമാണ് മാനസികമായും രോഗത്തിൻ്റെ ഭീഷണി ഒരു വശത്ത് സാമൂഹ്യ ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെ ഒരു വേദന ഒരു വശത്ത് നമ്മുടെ നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ എത്രയോ നാളുകളായി നമ്മൾ അടച്ചിട അടച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടച്ചിടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ ഒരു സാമൂഹിക ജീവിയാണ് അന്നൊന്നും ഒരുപക്ഷെ നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു തീവ്രത അറിഞ്ഞു കാണില്ല വളരെ നിസ്സാരമായി നമ്മളത് വായിച്ചു പോയി കാണും ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ നാലതിരുകൾക്കുള്ളിൽ നമ്മുടെ ഒരു ദ്വീപ് പോലെ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടി ഇടപെടുമ്പോൾ ഇടപെടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരുപാട് മനുഷ്യർക്കൊപ്പം ഇടപെടുമ്പോഴാണ് അവ അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഊർജം കൈക്കൊള്ളുന്നത് മറ്റുള്ളവർ കൂടി ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല സന്ദർഭങ്ങളിലും വലിയ സ്വാർത്ഥത കാണിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതെ പക്ഷേ ആ സ്വാർത്ഥതയേക്കാൾ ഉപരി നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഒരുപാട് മനുഷ്യർ കൂടി ചേരുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ജീവിതം പൂർണ്ണമാകൂ എന്നുകൂടി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഈ സംഘർഷഭരിതമായ ഒരു കാലത്ത് ശലഭം പോലുള്ള ഒരു പരിപാടി അത് നമുക്ക് മറ്റൊരു സൂചനയാണ് നൽകുന്നത് വൈലോപ്പള്ളിയുടെ ഒരു കവിതയുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം കേട്ടും പഠിച്ചുമൊക്കെ കാണും ഊഞ്ഞാൽ ഊഞ്ഞാലിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഉയിരിൻ കൊലക്കൊടുക്കാക്കാവുന്ന കയറിനെ ഒഴിഞ്ഞ് ഊഞ്ഞാലാക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ മർത്യജന്മത്തിൻ്റെ സാഫല്യം അപ്പോൾ മാത്രമേ മനുഷ്യജന്മം സഫലമാകൂ ഒരു കയറിന് തന്നെ രണ്ട് സാധ്യതകളുണ്ട് അത് കൊലക്കൊടുക്കായി മർത്യജന്മം പോലെ ഏറ്റവും വില പിടിച്ച ഒന്നിനെ ഇല്ലാതാക്കി കളയാം അതേസമയം ജീവിതത്തിൻ്റെ സന്തോഷങ്ങളിൽ അങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കാനൊരു ഊഞ്ഞാലാക്കി തീർക്കാനും കഴിയും മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് സാധ്യതകളുണ്ട് അത് ഈ കൊറോണ കാലത്തിന് പോലും ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് ഈ ശലഭം പോലുള്ള ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് 
ഇത്തരമൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉചിതമായ ഒരു സമയം ഇതാണെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവം നമ്മളെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായ ചില കഴിവുകളോട് കൂടിയിട്ടാണ് അത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സഹോദര പുത്രനെ ആലോചിക്കുകയാണ് അവൻ ഓട്ടിസമുള്ള കുട്ടിയാണ് പക്ഷെ അവന് വിചിത്രമായ ഒരു കഴിവുണ്ട് അവനോട് നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ചോ അമ്പതോ വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു ഡേറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവൻ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടി അത് ഏത് ദിവസമാണെന്ന് തിങ്കളാണോ ഏത് ദിവസമാണോ എന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തരും അതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ദൈവം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരാളെയും കൃത്യമായ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ അയക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലും ഇത്തരം വിചിത്രവും അത്ഭുതകരവുമായ കഴിവുകളുണ്ട് അത് കണ്ടെത്തിയെടുക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ തന്നെ മിനക്കിടണം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരോ നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കടന്നു വന്നെന്ന് വരാം ഇതൊന്നുമില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്കൊരു കണ്ണാടിയിൽ എന്ന പോലെ നോക്കി നമുക്കുള്ള ചെറിയ കഴിവുകളെങ്കിലും ഉണർത്തി ഒരു സ്വർണം ഊതി ഇങ്ങനെ ഊതി 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 ഒരുക്കി പൊന്നാക്കി എടുക്കുന്നത് പോലെ വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള ഒരവസരമായിട്ട് ഈ ശലഭത്തെ നിങ്ങൾ മാറ്റണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾ നമുക്ക് അത് ഇതിനെ അത്ര നിസ്സാരമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുകൂടാ ഒരു നമുക്കറിയാം ഈ മൊബൈലിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ വന്നപ്പോൾ പലപ്പോഴും മൊബൈൽ യുവതലമുറ മൊബൈലിൽ നോക്കിയിരിക്കുന്നു മൊബൈലിൽ സമയം പാഴാക്കുന്നു ക്രിയാത്മകമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സമയം മുഴുവൻ മൊബൈലിൽ നോക്കി നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ മുതിർന്നവർ പലപ്പോഴും പരാതിപ്പെടാറുണ്ട് പല കോളേജുകളിലും മൊബൈൽ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഈ മൊബൈൽ തന്നെ ഒരു വലിയ ടൂളായി മാറുകയാണ് വിദ്യ അറിവ് പകരാനും ചിന്തകൾ പങ്കുവയ്ക്കാനും പഠിക്കാനും എല്ലാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂളായി ഇത് മാറുന്ന ഒരവസ്ഥയും നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മുടെ കലാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഉപകാരപ്പെടട്ടെ അത് ഭംഗിയായി വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിലുള്ള ചെറിയ കഴിവുകൾ എങ്കിലും നമ്മൾ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നേ മതിയാകൂ ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ഓരോ കഴിവുകൾ തന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചിരിക്കുന്നത് തിരികെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ തന്ന കഴിവ് നീ എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു കവിതയുണ്ട് നക്ഷത്രം എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ തന്ന ഒരക്ഷരം എന്തു നീ ചെയ്തു ദൈവം നമ്മളോട് തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ തന്ന കഴിവ് നീ എന്ത് ചെയ്തു എന്തെ അത് വിനിയോഗിക്കാതിരുന്നത് ഈ ചോദ്യത്തിന് വിനിയോഗിച്ചു എന്നൊരു ഉത്തരം നൽകാൻ ഞാനത് ഭംഗിയായി വിനിയോഗിച്ചു എന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മറുപടി നൽകാൻ കഴിയുന്നവരാകണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതിനുള്ളൊരവസരമാണ് ഇത് ഭംഗിയായി വിനിയോഗിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം താങ്ക് യു മാം മാമിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട വാക്കുകൾക്ക് വിലപ്പെട്ട സമയത്തിന് നന്ദി ഇന്നത്തെ ദൃശ്യവിസ്മയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം കലാപരിപാടികൾ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയായി കുരിശുമായി നിന്റെ കൂടെ വരാം എന്നൊരു മനോഹരമായ ഗാനം ആലപിക്കുന്നതിനായി നീണ്ടം മാറമൺ ഭദ്രാസനത്തിലെ കോഴഞ്ചിനി സെന്റ് തോമസ് മർത്തമ്മ ഇടവാങ്കമായ സീറ ഇൻസർ എന്നീ ക്ഷമിച്ചു കൊടുന്നു
കാഴ്ചയ്ക്കപ്പുറം നിലകൊള്ളുന്ന ഒന്നാണ് ഉൾക്കാഴ്ച ഒരു വസ്തുതയെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ കണ്ണുകൊണ്ടല്ലാതെ ആത്മാവ് കൊണ്ട് നാം ദർശിക്കുന്നതാണത് ഉൾക്കാഴ്ച എന്ന വിഷയത്തിൽ കൊട്ടാരക്കര പുനലൂർ ഭദ്രാസനത്തിലെ മൈലം ക്രിസ്തോസ് മാർത്തോമ ഇടവകയിലെ കെസിയ എൽസ ജെയിംസ് രചിച്ച ഒരു ലേഖനത്തിൻ്റെ പ്രകർശത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എൻ്റെ പേര് കെസി അൽസ ജെയിംസ് കൊട്ടാരക്കര പുനലൂർ ഭദ്രാസനത്തിന് കീഴിലുള്ള മൈലം ക്രിസ്തുസ് മർത്തോമ ചർച്ച് ഇടവകാംഗമാണ് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പത്തൊൻപത് അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യം ഇപ്രകാരമാണ് നിന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങളെ കാണേണ്ടതിന് എൻ്റെ കണ്ണുകളെ തുറക്കേണമേ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരാശയമാണ് ഉൾക്കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആശയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ചെറിയൊരു ലേഖനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഉൾക്കാഴ്ച സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി പത്തൊൻപത് അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യം നിൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങളെ കാണേണ്ടതിന് എൻ്റെ കണ്ണുകളെ തുറക്കണമേ ഓപ്പൺ യുവർ ഇന്നർ ഐസ് ഫീൽ ദ ലൈഫ് ഫീൽ ദ ട്രൂത്ത് ഫീൽ ദ വെയ്സ് ഓഫ് ജീസസ് ബി എ ട്രൂപ്പ് സ്പ്രെഡ് ദ സ്വീറ്റ് ഹോൾ ദ ലിംസ് ഓഫ് ജീസസ് ബി ദ ലൈറ്റ് സ്പ്രെഡ് ദ ലവ് സ്പീക്ക് ദ വേർ ഓഫ് ജീസസ് നിൻ്റെ അകക്കണ്ണ് തുറക്കുക സഹജീവികളെ കാണുക അവരിലുള്ള അത്ഭുതങ്ങളെ കാണുക അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അറിയുക യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുക മാർക്ക് ചാപ്റ്റർ ടെൻ വേഴ്സസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ വോട്ട് യു വോണ്ട് മീ ടു ഡു ഫോർ യു ജീസസ് ആസ് ഡിം ദി ബ്ലൈൻഡ് മെൻസ് എഡ് റബി ഐ വോണ്ട് ടു സി കുരുടനായ ഭർത്തിമായ്ക്ക് കാഴ്ച കൊടുക്കുന്ന ഈ സംഭവം നമുക്കെല്ലാവർക്കും പരിചിതമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ വച്ച് ഭർത്തിമായുടെ കണ്ണിന് കാഴ്ച നൽകുക എന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പദ്ധതികളിൽ ഒന്നായിരുന്നു കാരണം ആ കൂടിയിരുന്ന ജനത്തിൻ്റെ ഉൾക്കണ്ണുകളെ തുറക്കുക എന്ന പരോക്ഷമായ ഉദ്ദേശം കൂടി യേശുക്രിസ്തുവിനുണ്ടായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം മോശയോട് നിൽക്കുന്ന ഇടം വിശുദ്ധമാകയാൽ കാലിലെ ചെരുപ്പഴിച്ചു കളയുക എന്ന് പറയുന്നു നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിനെ മനസ്സിലാക്കുവാനും ഗ്രഹിക്കുവാനും കാണുവാനും ഇടയാക്കാതെ അകറ്റി നിർത്തുന്നത് എന്തെല്ലാമാണോ അവയൊക്കെ വലിച്ചെറിയുക അത് അകത്തുള്ള സമീപനമാകാം പുറത്തുള്ള ആഡംബരമാകാം എല്ലാറ്റിനെയും ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം നമ്മൾ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ അനുവദിക്കരുത് കാറിൽ മാത്രമേ പള്ളിയിൽ പോകൂ എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്ന വിശ്വാസിയെപ്പോലെ കാർ ടു കാർപ്പറ്റാണ് എൻ്റെയും നിൻ്റെയും ജീവിതമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴാണ് മാറ്റത്തിനുള്ള സമയം ദിസ് ഇസ് എ ടൈം ടു ചേഞ്ച് ഗാന്ധിജി സാധാരണക്കാരായവരോട് സമരസപ്പെട്ടത് തൻ്റെ മേൽക്കുപ്പായം ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു മദർ തെരേസ തൻ്റെ പരമ്പരാഗത സഭാവസ്ത്രമായിരുന്നു ഉപേക്ഷിച്ചത് രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസന് അത് പൂണൂലും എന്തിനാണ് ഒത്തിരി പവിത്ര സൂചനകൾ കൊണ്ട് ഇഴയുണ്ടാക്കിയ ആ അടയാളത്തെ ഉരിഞ്ഞു മാറ്റിയത് എന്ന് ശിഷ്യൻ അമ്പരന്തപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഗുരുവിൻ്റെ മറുപടി എട്ട് തരം ബന്ധനങ്ങളിലാണ് മനുഷ്യരാശി തുർക്കിലായിരിക്കുന്നത് ജാതി സംസ്കാരം ദ്വേഷം ഭയം അപമാനം അംഗീകാരം പ്രശസ്തി അഹന്ത എന്നിവയാണത് അവയിൽ നിന്ന് സ്വയം മോചിതനാകണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമാകൂ പൂണൂൽ എന്നെ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ മീതയാണെന്ന തോന്നലിൽ എത്തിക്കുന്നു ആ തോന്നൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം എനിക്ക് ഈശ്വരനിലേക്കല്ല ഒന്നിലേക്കും ശരിയായ പ്രവേശനമുണ്ടാവുകയില്ല പ്രിയപ്പെട്ട കേൾവിക്കാര താങ്കൾക്കെങ്കിലും ബാഹ്യ സൗന്ദര്യത്തെ അല്ല ആന്തരിക സൗന്ദര്യത്തെ ചെറുത്തു പിടിക്കുവാൻ കഴിയട്ടെ അതിനായി താങ്കളുടെ ഉൾക്കാഴ്ച താങ്കളെ സഹായിക്കട്ടെ താങ്ക് യു അടുത്തതായി അടൂർ ഭദ്രാസനത്തിലെ കുട്ടനൂർ ഷാലിമൻ ടി സിയിലെ ഡി ആർ രജിയെ ബട്ടർഫ്ലൈ ക്രാഫ്റ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്നേഹമുള്ള ക്ഷമിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ ഡി ആർ രജി അടൂർ ഭദ്രാസനത്തിലെ കണ്ണുകോൾ സെന്ററിലെ കൊട്ടനലൂർ ശാലയെ മർത്തോമ ഇടവക അംഗമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബട്ടർഫ്ലൈ
എൻ പ്രാണനും എൻ ആയുസും നിൻ ദാനം മാത്രമല്ലേ എന്ന അതിമനോഹരമായ ഗാനം ശ്രവിക്കാം ചെങ്ങന്നൂർ മാവേലിക്കര ഭദ്രാസനത്തിലെ കാർത്തികപ്പള്ളി മാർത്തോമ ഇടവകയിലെ അൻസു റെബേക്ക തോമസിൻ്റെ ശബ്ദത്തിലൂടെ
refrigerating it for an overnight I kept this for uh, about 45 minutes to come to room temperature so it's always better to keep for uh, 45 to 1 hour so that the butter gets soft okay so now let's shape the dough into balls I prefer making big cookies so Now we place these balls into the baking tray. Now we place the chocolate chips on top of it to decorate it. We can use either white chocolate or dark chocolate. So this is how it looks finally. Now before baking, please make sure to preheat the oven for about 10 minutes at 175 degrees Celsius. Now we are placing the tray into the oven. the cookies look finely uh, we baked for about uh, 20 minutes it actually depends on the oven and please make sure not to take it from the baking tray as soon as you take it from the oven please keep it for about 10 minutes to rest so this is how the cookies finally looks it looks really good so I know you all be wanting to know the honest review so luckily and fortunately I got my friend who visited today so we'll ask her about how it tastes like. So take a look up. Taste. Wow, it's really yummy and crunchy. So those who like ragi, you will definitely love it. So do try this, okay? Thank you so much for watching. The album song King of Kings by Hillsong Worship articulates the heart of the gospel and story of the church. Here we have Aksa Mariam Ebi of St. Thomas Marthoma Church, Variapuram of Rani Nelikil Diocese is with the song In the Darkness We Were Waiting for Hope. Welcome Aksa. My name is Aksa Mariyumabi. I am a member of Nani Delta Diocese. In the darkness we were waiting Without hope, without light Till from heaven you came running was mercy in your eyes to fulfill the law and prophet to a word and came the world from a throne of endless glory to a cradle in the dirt praise the father praise the son 
മനുഷ്യ മനസ്സിലെ വികാരങ്ങളിൽ തൊട്ടുനിർത്തുന്ന ഒരു കലയാണ് നൃത്തം അടുത്തതായി ഒരു നൃത്ത ആവിഷ്കാരത്തിനായി ചെന്നൈ ബാംഗ്ലൂർ ഡയസിലെ ഹോസ്കോട്ട മിഷൻ സെന്ററിലെ മേരി സാഗരയെ ക്ഷണിച്ചു കൊടുക്കും
ആഴത്തിൽ എന്നോടൊന്ന് ഇടപെടണേ എന്ന ഗാനം നമുക്കായി ആലപിക്കുന്നു അടൂർ ഭദ്രാസനത്തിലെ സെന്റ് തോമസ് മാർത്തോമയുടെ വാങ്ങമായ മെസ് ടി ബാബു
വാക്കുകൾ ശബ്ദത്തെക്കാൾ മൂർച്ചയേറിയതും തീവ്രതയുള്ളതുമാണ് അടുത്തതായി തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ഭദ്രാസനത്തിലെ ചെന്നപ്പേട്ട എം ടി എസിലെ റോബി ബി ജോയെ ഏതാനും വാക്കുകൾ നമ്മളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചു കൊടുക്കും ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ മാർത്തോമ യുവജന സഖ്യം വനിതാ ഫോറത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന ശലഫം എന്ന ടാലന്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ പ്രസംഗിക്കുവാൻ എനിക്കൊരു അവസരം ലഭിച്ചതിൽ ആദ്യമായി ദൈവത്തിന് നന്ദി കഴിയിട്ടുന്നു വനിതാ ഫോറത്തിന്റെ ഭാഗമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം തന്നെയാണ് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം രൂത്തിന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യം രൂത്തോ അവളോട് പറ്റി നിന്നു ഈ ചുരുങ്ങിയ വേളയിൽ കേവലം മൂന്ന് ചിന്തകൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ അത്രേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓടി അകലുവാൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രേരണ ഉണ്ടായേക്കാം എന്നാൽ അത് നമ്മെ എങ്ങും കൊണ്ടെത്തിക്കുകയില്ല എന്ന് രൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു മാത്രവുമല്ല അത് കൂടുതൽ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടെത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത്തരത്തിലെ കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരി അത്തരത്തിലൊരു കാലഘട്ടവും രൂത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു അന്നത്തെ കാലത്തെ ക്ഷാമം ഇന്നത്തെ കാലത്തെ മഹാമാരിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഒരു ക്ഷാമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ എടുത്ത തെറ്റായ തീരുമാനത്തിന് പകരം മൂന്ന് സാക്ഷ്യങ്ങൾ കാണുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു ഒന്നാമതായി നവോമയുടെ സാക്ഷ്യമാണ് ക്ഷാമം കാരണം സമൃദ്ധിയുടെ പട്ടണമായ ബേദൽഹീമിൽ നിന്നും ക്ഷാപത്തിന്റെ സ്ഥലമായ മോവാബിലേക്ക് പോയ നവോമി ദൈവ പതിൽ പാർക്കിന്റെ സ്ഥലത്ത് പാർക്കാതിരുന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഒരു കേട്ടുകൽവി മാത്രമായിരിക്കും രണ്ടാമതായി ഓർപ്പയുടെ സാക്ഷ്യമാണ് അമ്മായിയമ്മയുടെ കൂടെ ബേദൽഹേമിലേക്ക് പോകാൻ യാത്ര തിരിച്ചു അവൾ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും അധികം അകലത്തിലും എന്നാൽ തെറ്റായ തീരുമാനം എടുക്കുവാൻ തിരിച്ചു പോയി മൂന്നാമതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് രൂത്തിന്റെ സാക്ഷ്യമാണ് ഓർപ്പ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പിന്തിരിഞ്ഞു എന്നാൽ രൂത്ത് സഹിക്കുവാനുള്ള ഒരുക്കമുള്ളവളായി വള്ള ഒഴുക്കമുള്ളവളായി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു മടങ്ങിപ്പോകാനുള്ള അമ്മായിയമ്മയുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ അവൾ തയ്യാറായില്ല ജീവിതത്തിൽ അവൾ പരീക്ഷകളും നിരാശകളും അനുഭവിച്ചെങ്കിലും ദൈവത്തെ അവൾ പഴിക്കുന്നില്ല അവളുടെ മാനസാന്തരം ദൈവകൃപയുടെ നല്ല ഉദാഹരണങ്ങളാണ് കുടുംബത്തിൽ ബന്ധങ്ങൾ തകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ രൂത്തിന്റെ ജീവിതം ഒരു മാതൃകയാണ് മദർ തെരേസ പറയുന്നതായ ഒന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിൽ അധികമുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ വിലപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളതും തന്നെ നൽകി ദാനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ദാനത്തിന് ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ വിലയുണ്ടാകുന്നത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ മദർ തെരേസയുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ഒരു അനുഭവമാണ് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു ധനികനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുക്കൽ മദർ തെരേസ എത്തുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ധനികനായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് ആ അദ്ദേഹത്തിനോട് മദർ തെരേസ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അനാഥാലയത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എത്തിയത് എന്നാൽ മദർ തെരേസയെ കണ്ട കണ്ടതോടെ അവർ അവരുടെ കയ്യിൽ തുപ്പുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാൽ മദർ തെരേസ തൻ്റെ കൈ കുപ്പായത്തിൽ തുട്ടത്തിന് ശേഷം ഇത് എനിക്കുള്ളത് കിട്ടി ഇനി എൻ്റെ കുട്ടികൾക്കുള്ളത് തരും ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിത്വ ജീവിതങ്ങളെ കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്നാലും അതിലുപരി സുമനസ്സുകൾ നമുക്ക് ചുറ്റിലുമുണ്ട് രണ്ട് വലിയ പ്രളയങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടായി ഇപ്പോൾ ഇതാ കോവിഡ് നയൻറ്റി എന്ന മഹാമാരി ഇവിടെയെല്ലാം അനേകർ ദുരിതത്തിലായ സമയത്തും ഭവനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട അവസരത്തിലും സ്വന്തമായ വസ്തുവകൾ ഇല്ലാതായ അവസരത്തിലും എത്രയോ ആളുകൾ സഹായിച്ചു മദർ തെരേസയെ പോലെ അനേകം ശക്തികൾ മാതൃകയായ അനേകം ശക്തികൾ ഈ ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് മാതൃകയായ അനേകം വനിതാ ശക്തികൾ ഈ ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മാതൃകയായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്നത്തെ ഭാരതത്തെ ഇത്രത്തോളം പഴുത്തുയർത്തിയ വളരെ ധീരതയോട് മുന്നോട്ട് നയിച്ച ഒരു വനിതാ രത്നമായിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഒരു സ്ത്രീ അവൾ വീട്ടിനകത്തെ ഫലപ്രദമായ മുന്തിരിവള്ളി പോലെയായിരിക്കും മുന്തിരി വളർത്തുന്നത് തോട്ടങ്ങളിൽ അത്രേ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലെ നായിക വീട്ടിനകത്തെ മുന്തിരിവള്ളിയാണ് മുന്തിരിയുടെ ഫലം ആശ്വാസവും ബലവും സന്തോഷവും നൽകും ഉത്തമ ഗ്രഹനായിക ഫലപ്രദമായ മുന്തിരിവള്ളിയാണെന്ന് പറയുന്നു ക്രിസ്തുവാകുന്ന നല്ല മുന്തിരി നിൽക്കുന്ന കൊമ്പുകൾ അധികം ഫലം കായ്ക്കുകയും അതിനാൽ പിതാവിൻ്റെ നാമം മഹിമപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതുപോലെ
നിങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എന്റെ പേര് അലീന എം മാത്യു അടൂർ ഭദ്രാസനത്തിലെ പത്തനാപുരം സെന്ററിലെ സെന്റ് പോൾസ് മാർത്തോമ ചർച്ച് ഇടവകയുടെ അംഗമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു പ്രബന്ധമാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ വിഷയം കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയും വൃദ്ധസദനങ്ങളുടെ വർധനയും എന്നതാണ് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന എന്നാൽ കേവലം ഒരു വാക്കല്ല അത് ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിന്റെ നെടുന്തൂണാണ് രാവിലെയും വൈകുന്നേരത്തും കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും പ്രായഭേദമന്യേ ഒത്തുകൂടുകയും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും കുറവുകളും കുറ്റങ്ങളും ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പുതിയ സമൃദ്ധമായ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനായി യാചിക്കുന്നു പണ്ട് മുടങ്ങാതെ ക്രിസ്ത്യ കുടുംബങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചിരുന്നു വിശുദ്ധ മാമോദിസയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അമ്മച്ചിയും അപ്പച്ചനും ക്രിസ്തുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നടത്താമെന്നും സഭയുടെ മുൻപാകെ സാക്ഷീകരിക്കുന്നു അങ്ങനെ മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ ഉപരി അവരാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലേക്കും ക്രിസ്തീയ പാതയിലേക്കും നയിക്കുന്നത് ചെറുപ്രായം മുതൽ കുട്ടികൾ തങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടിനെയാണ് മാതൃകയാക്കുന്നത് അതായത് സമാധാന അന്തരീക്ഷം കുടികൊള്ളുന്ന ഭവനവും മുടങ്ങാതെയുള്ള കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയും സൺഡേ സ്കൂൾ പഠനവും അവരുടെ സ്വഭാവത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു ഇന്ന് സ്ഥിതി വളരെയധികം വിഭിന്നമായിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ആഡംബര ലോകത്തിന്റെ തിരക്കിൽ പണം സമ്പാദിക്കാൻ മനുഷ്യർ പെടാപ്പാടുപെടുന്നു അവർക്ക് കുടുംബമില്ല ദൈവമില്ല സ്നേഹമില്ല പണം സമ്പാദിക്കുക ആഡംബരമായി ജീവിക്കുക ഇത് മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ അവർ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയും ആരാധനയും എല്ലാം മാറ്റിവെക്കുന്നു ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികൾ തികച്ചും മൂല്യബോധമില്ലാത്തവരായി തീരുന്നു അവർക്ക് ബന്ധങ്ങളുടെ വില അറിയില്ല ദൈവം പകരുന്ന ത്യാഗത്തിന്റെ വിലയും അറിയില്ല സന്ധ്യാസമയങ്ങളിൽ നടത്തി വരുന്ന കുടുംബ പ്രാർത്ഥന തങ്ങളുടെ സമയത്തിന് നീട്ടി നീട്ടി ഏതാണ്ട് പേരിന് മാത്രമായി ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ടി വി സീരിയലുകളാണ് ഇന്ന് ക്രിസ്തീയ കുടുംബങ്ങളെ അടക്കി വാഴുന്നത് നാം എന്തൊന്നിനായി കൂടുതൽ സമയം വിനിയോഗിക്കുന്നുവോ അതിനായി നാം കാത്തിരിക്കുകയും അതിനെ മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ ഉപരി സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ നാം അതിനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് സത്യം ഇന്ന് നവമാധ്യമങ്ങൾ സമൂഹത്തെ കാർന്നു തിന്നുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു നല്ല വശവും ഒരു ചീത്ത വശവും ഉണ്ട് നല്ല വശത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഉയർന്നു പോകുന്നവരാണ് ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയിലെത്തുന്നത് ഇന്ന് ലോകത്തെ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് സമയം ഇന്ന് ആർക്കും ഒന്നിനും സമയമില്ല കുടുംബങ്ങളിൽ പരസ്പര ആശയവിനിമയം വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം സ്നേഹബന്ധങ്ങളുടെ മൂല്യവും നന്നേ കുറയുന്നു യുവാക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യുവതികൾക്ക് മാതാപിതാക്കളോട് പോലും സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ല വൃദ്ധർ ആരാണ് വൃദ്ധർ എപ്പോഴാണ് നാം വൃദ്ധരാകുന്നത് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മുക്കാൽ ഭാഗവും കുടുംബത്തിനായി ത്യജിച്ച് എല്ലാവരെയും അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉന്നത നിലയിൽ എത്തിച്ച് വിശ്രമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം മക്കളുടെയും കൊച്ചുമക്കളുടെയും സ്നേഹവും കരുതലുമാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് വൃദ്ധർ എന്നാൽ അനാഥരായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇവയുടെ എല്ലാം പരമപ്രധാനമായ കാരണം കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ഇല്ലായ്മയാണ് 
വേദപുസ്തകത്തിൽ നല്ല കുടുംബങ്ങളുടെ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് അബ്രഹാമിന്റെ കുടുംബം നോഹയുടെ കുടുംബം മറിയയുടെയും യോസഫിന്റെയും അവിടെയെല്ലാം മാതാപിതാക്കളും കുഞ്ഞുങ്ങളും തമ്മിൽ സ്നേഹബന്ധത്തെക്കാൾ ഉപരി ആത്മബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് വൃദ്ധസദനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു വൃദ്ധർ ഇന്ന് കുടുംബത്തിന് ഭാരമായിരിക്കുന്നു അവരെ അനാഥരെ പോലെ വൃദ്ധസദനങ്ങളിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന്റെ ഈ ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയില്ലായ്മ നവമാധ്യമങ്ങൾ ടി വി സീരിയലുകൾ ആഡംബര ജീവിതം എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാണ് മക്കൾ വളരുന്നത് ഇന്ന് ലോകത്തെ കാർന്നു തിന്നുന്നത് കൊറോണ എന്ന മഹാവിപത്താണ് ഇന്നും വൃദ്ധജനങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടുന്നു അവർ വിഷാദ രോഗത്തിന് അടിമകളാകുന്നു ആരുമില്ലാതെ ആരും ശുശ്രൂഷിക്കാനില്ലാതെ സ്നേഹിക്കാനില്ലാതെ അവർ മരണത്തിന് അടിമപ്പെടുത്തു ക്രിസ്തീയ കുടുംബങ്ങൾ ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച മാതൃകയിൽ മുന്നോട്ടു പോകേണ്ടത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാൽവറിയിൽ ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾക്കായി ജീവൻ ത്യജിച്ച യേശുവിന്റെ സ്നേഹം അതാണ് ക്രിസ്തീയ കുടുംബങ്ങൾ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കുട്ടികളാണ് നാളത്തെ പൗരന്മാർ ഇന്നത്തെ ലോകത്തെ കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെ ആഴവും ദൃഢതയും മനസ്സിലാക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അതിന്റെ മഹത്വം പഠിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പുതിയൊരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ മുടങ്ങാതെയുള്ള കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയും സ്നേഹ സ്നേഹസമൃദ്ധമായ അന്തരീക്ഷമുള്ള കുടുംബങ്ങളും അതിലൂടെ നല്ല തലമുറയും നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലയളവിലെ അടച്ചുപൂട്ടൽ നാം ഇല്ലാണ്ടാക്കിയത് ക്രിയാത്മകമായ പ്രവൃത്തിയിലൂടെയാണല്ലോ ഇതുപോലെയുള്ള മനോഹരമായ ബോട്ടിലാട്ടുകൾ എന്നും നമ്മളിൽ കൗതുകം ഉണർത്തിയിരുന്നു അതുപോലെ മനോഹരമായ ഒരു ബോട്ടിലാട്ട് സൃഷ്ടിയുമായി നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് വരുന്നത് കുന്നംകുളം മലബാർ ഭദ്രാസനത്തിലെ ജെറുസലേം മാർത്തോമ ഇടവാങ്ങുമായ ബെറ്റി സൂസൻ ഹായ് എന്റെ പേര് ബെറ്റി സൂസൻ ഞാൻ കുന്നംകുളം മലബാർ ഭദ്രാസനത്തിലെ സുൽത്താൻ ബത്തേരി ജെറുസലേം മാർത്തോമ ഇടവക അംഗമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലീഫ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിലാട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു വൈൻ ബോട്ടിലാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഫാബ്രിക് പെയിന്റ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ കളറിന് നമ്മൾ ഏതാണ് കളർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക് പെയിന്റ്സ് പിന്നെ വേണ്ടത് ബ്രഷ് ആണ് പിന്നെ സ്പോഞ്ച് ഫെവിക്കോള് പിന്നെ ട്വൈനിങ് നൂല് പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് ലീഫ് അപ്പൊ ഈ ബോട്ടിലില് ഓൾറെഡി ഒരു ഗ്രേപ്പ് വൈൻ്റെ ഡിസൈൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് വന്നിട്ട് ഗ്രീൻ കളർ ഔട്ട്ലൈൻ വെച്ചിട്ട് ലീഫും ബ്രാഗസും ഒന്നും നമുക്ക് പെയിന്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്പോഞ്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബോട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലാക്ക് കളർ ഫാബ്രിക് പെയിന്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ലീഫ് എടുത്തിട്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജമന്തിന്റെ ഒക്കെ ലീഫ് ആണ്
ഇതാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം ലീഫ് ഒക്കെ ഇതാക്കി നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ നെയിൽ പോളിഷും നെയിൽ റിമൂവറൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ബോട്ടിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് അരിയിൽ പെയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ പൂ പോലെ കാണുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ മുളകിന്റെ തണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ആ തണ്ട് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി പെയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലോറൽ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇതാക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫൈനലായിട്ടുള്ള ഞാൻ ചെയ്ത ബോട്ടിൽ ആർട്ട് അടുത്തതായി കൊട്ടാരക്കര പുനലൂർ ഭദ്രാസനത്തിലെ കൊട്ടര ബെഗലിൻ ടി സിയിലെ സ്നേഹ സാമൂഹിനെ കാന്താ താമസം എന്തഹോ എന്ന് മനോഹരമായ ഗാനം ആലപിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്റെ പേര് സ്നേഹ സാബു കൊട്ടര ബെഗൽ മർത്തോമ യുവജന സഖ്യത്തിലെ ഒരു അംഗമാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പാടാൻ പോകുന്ന ഗാനം ക്രിസ്ത്യ കീർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും സോങ് നമ്പർ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് കാന്താ താമസം എന്താഹോ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കാളികളായവർ പ്രാർത്ഥിച്ചവർ അതിഥിയായി കടന്നു വന്ന കെ രേഖ മാം ഓൺലൈനായി ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ട് വീക്ഷിച്ച് വിജയിപ്പിച്ചവർ ഏവർക്കും നന്ദി നാളെ ഇതേ സമയം ഇതേ വേദിയിൽ നമുക്ക് കാണാം താങ്ക് യു